Goedenavond, baie welkom by die nie somal 7. Ek is Lynette Francis Pjoren. En ek is Daniel Bas, dankie dat jy ingeskalk het. Die situasie in Timbisa in die oostrand is uiters gespanne. Daar het een tweede persoon doodgeskiet is tijdens dienstleveringsbetogings. Een municipale gebouw en verskye voertuie van die Ukuruleni metropolisie is aan die brand gesteek. Inwoners betoog sê dat vroeg vanochtend oor dienstlevering en hulle is woedend omdat die burgemeester van die metroraad, Tanya Campbell, nie verlede vrijdag by een gemeenskapsvergadering was nie. Die burgemeester het een beroep om kalm te gedoen. Where it comes to blanket demands that the city themselves cannot, uh, um, uh, not just afford, but cannot introduce blanket charges or blanket um, uh, relief. We do have relief policies in place that we've just brought in, the debt relief policy. Um, we have set up a, a system where we will be able to assist individuals specifically with uh, their problems as well. But... Um, I must say, and I do commend the committee, because the interest is for the community. There are certain elements that have come about, external elements, that has tainted the representation to the community, which is not good. Every community should have a voice. But when you've got external elements, like what we've happened today, has happened today with riots, two lives lost, that is unacceptable. Alle paie wat na die township leid, word met klippe en brandende bande versper. Een vrachtmotor is vroeger op die R21 hoofweg aan die brand gesteek. Well, we'll have the police presence on the ground for as, as long as possible. Uh, as we've indicated, the mayor will be here, coming back here Friday. We don't know if uh, this message will be well received by residents, with, uh, so much so that uh, they will then be able to disperse. But we'll make sure that police officers are on the ground to control the situation and ensuring that the communities of uh, Tembisa remain safe until such time that the mayor comes back here. Mense word gevra om die omgeving te vermy. Die Nationale Politie Commissaris, Lieutenant generaal Fanny Massimola, sê speciale taakspanne is saamgestel om geweldmisdaad in al die muinprovincies in die land te bekamp. Massimola sê teen misdaad veldochte word beplan en sal oor naweke plaas vind wanneer die meeste misdaad voorvallen gebeur. Intussen is die landse eerste vrouwe uit jong politiecommissaris, luitenant-generaal Tebelo Mustikile, wat precies een maand geleden in die aangestel is bekendgestel. Dit saam met die niet aangestelde Noordkaapse provinciale commissaris, luitenant-generaal Constance Ortola. Die verkrachting van acht vrouwe door vermeende onwetige mijnwerkers of zamazamas in Kreersdorp het op niet die kollig op onwetige mijnactiviteiten in die land geplaas. In mei van jaar is een politie taakspan saamgestel om misdaad in mijn provincies te prioritiseer. Dit nadat gemeenschappen van die weesrand gewelddadige voorvallen aan onwettige mijnwerkers toegeskryf het. Die Nationale Politie Commissaris, Leitenant generaal Fanny Masaimula, is vergesel door die minister van Politie, Peggy Kele, wat sê die slagoffers ontvang tans die nodige ondersteuning en berading. Every month must be akast when it comes to the South African police. Uh, making the call to say, while we are policing and while we make sure that South Africans are safe, but we, we put a double effort when it comes to women and children. Masai Mula het vandag ook commentaar gelever op die onlangse taverne skiet voorvallen in KwaZulu Natal in Gauteng. Volgens hom onderzoek die politie verskillende motieven vir die aanvalle. What we have found up to so far, is not, uh, it's not organized. Uh, there are various motives. Some motives that we still had yet had to confirm. Looks like it's around the extortions, around the uh, collection of monies that we, will st we are still uh, investigating. As you will have uh, noted, there was a complainant who deposited a statement. Based on that statement, we have already obtained 30 statements. We protect the credibility of our investigation, so we will not be indicating what is contained in the case docket. We will also not be confirming whatever is coming in the media as to whether it is part of what we are having in the 
case docket or not. Die politie het ook gesê, onderzoeken na die Palapala saak dier voort. Intussen is die saak tegen die meer as 80 mense wat oor die naweek aan die westrand in hechtenis geneem is en die Kreersdorpse Landroshof uitgesteld het oormore. 60 volwassenes en 20 minderjarige staan terecht op aanklachten wat verband hou met die oortreding van die wet op immigratie. Hoewel die beskuldigdes in hechtenis geneem is na die groepsverkrachting donderdag van 8 vrouwen in Kreersdorp, word nie een van die 80 te dusver verbind met die voorval nie. Die beskuldigd is het vluchtig in die Kreersdorpse landros of verskyn. Hulle is afkomstig van verskye lande en elkeen sy saak het apart gedien. Tientale mense het opgedag by die hof om samenhoorigheid te toon met die verkrachtingsslagoffers. Die staat onderzoek nog of daar enige verbinding is met die verkrachtingsvoorval verlede week. Die vrouwe wat deel was van een span wat een muziekvideo vervullen met na by een mijnhoop in Kreersdorp is aangehou dier een groep gewapende aanvallers. Hulle is verkracht en beroof. Die hoofd die uitstel toegestaan om die beskuldigdes die geleentheid te gee om rechtsverteenwoordiging te kry. Die identiteitsberade moet ook nog plaasvind. Inwinners van Rodepan en Kimberley is woedend na een week sonder kracht. Hulle sê die koppe moet rol omdat die situasie vir teelaarde vir misdaad skep. Hiermee saam is elektriciteit levensnoosakelik vir diegene wat afhankelijk is van ventilators. Een van die gesinne in die volgende bijdrage het juist vanochtend een gesinslid aan die dood afgestaan. André Besuidenhout was aan een ventilator gekoppel. Die machine wat elektriciteit nodig het om te werk, het Besuidenhout gehelp om aas om te haal. Ten tijde van die Israëlkaalse besoek aan hulle woning, was sy dochter paniek bevange. Hier leid my pa vijf daar sonder sierstof. Ons moet mense toe hard loop om my pa net aan hulle sy generators te koppel net vir een piekie sierstof. En wil weet gaan die government my pa terugbring na my toe. Ek geloof nie. So, hulle moet so gauw as moendlik iets doen. Nou het hulle grootse vrees waar geword. Hy is vroeg vanochtend oorlede. Intussen poog ander inwoners om kobbe water te hou en bedarfbare voedselkoud te hou. Die frustratie is tasbaar. Die kinders kan nie school toe gaan nie. Hulle kan nie was nie. Die gas is dier. Die houdrakla wat ons koop. Ons kreeg nie eers weer keerse in die handen nie. No, they must just fix the things as quick as possible because we don't even receive updates regarding this whole incident. So we just wake up. Volgens die Solplaakie Municipaliteit werk hulle dag in en dag uit aan die probleem. An MV cable was damaged by contractors, which is the cable feeding Rodepan, which is the reason why most parts of Rodepan were without power. Fortunately, most parts of Rodepan powers were restored, but our electricians are doing what they can to restore power currently. Inwoners is echter na een week van lewe beloftes nou keelvol. Oud-president Jacob Zuma sy korruptiesaak in die hoogrechtshof in Pieter Maritsburg is vandag weer uitgestel, die keer tot 17 oktober. Die saak is uitgestel hangende die uitkomst van Zuma sy aansoek in die konstitutionele hof. Zuma het die konstitutionele hof genader en gevraagd dat die hoofdanklaar, Billy Daner, hom aan die saak moet onttrek wees beweerde vooroordeel. Zuma het om tot die hoogste hof gewend nadat sy aansoek oor Daner in die appelhof van die hand gewees is. Rechter Koen het aangedui dat die verhoor voorlopig in november sal begin. Die saak hou verband met die multimiljoen randse wapentransaksie in 1999. Net die rechtsverteenwoordigers was vandag in die hof verteenwoordig. Rechter Pieter Koen sê oud-president Jacob Zuma en verteenwoordigers van die Franse wapenmaatskapie Thales hoef nie self teenwoordig te wees wanneer die saak in oktober weer in die hof is nie. Die minister van Justitie en correctieve dienste, Ronald Lamola, sê die Verenigde Arabische Emirante het bevestig dat hulle al die nodige documenten van Zuid-Afrika ontvang het in verband met die uitlevering van die Gupta broers aan Zuid-Afrika. The process has started and there has been always been exchange of notes and engagements between the two authorities, South Africa and the authorities and the the UAE authorities. So. The, the documents are indeed in line with the treaty signed between South Africa and the UAE. And indeed, I can confirm that um, it, the, uh, the, the, the documents have been delivered and acknowledged by the authorities. So um, we will hear from them if there is any further information that they need, or they will now process it through their, um, their justice system. 
Verder in echt is namens wordt verwacht in verband met die moord op die burgemeester van Kalens Chabani municipaliteit Moses Maruleke. Maruleke is verleden week bij zij is op Shekundu en Limpopo dood geschiet. Zij 18 jaar gezien is in die voorval gewoond. Daar is vandaag een Maruleke voor om een gedenkdienst hou voor zijn begrafenis wat na verwachting moren zal plaatsvinden. Twee beschuldigden zitten intussen in overschijn terwijl die zaak die in het derde verdachte teruggetrek is, vindt ze gebrek aan bewijzen. Maluleke is beschreven als een liefdevolle pa en onbaatzuchtige leer. Zij kunnen ze alles erg getraumatiseerd door die vrede moord op een pa. En hij took it away from us. I don't know what was the reason. Maar may God bless you. Die familie het ook bewerings verwerp dat die schitterij met beweerde tendercorruptie verbind kan word. Die overhede sê nog arrestatie sal ten die einde van die week gemaakt word. Die are more than five, around eight, and we are going to arrest them before the end of the school. You don't touch for a month and say you can yeah. play with you. Yeah. Yeah. That's when we will know us yeah. and we will fill our force. Yes. Pochiello had harde woorden gehad voor diegene wat betrokken was bij die moord. We will do our work and whoever is involved. We don't want to catch the people who were sent only. We want the mastermind. Yeah. <laughs> Twee verdachtes, Shumani Nematozzi en Avatakali Mulauzi, het op aanklachten van moord en poging tot moord verskyn. En nou vir oorzag van die dagse markanwysers. Die rand het in die sluiting van die JSE om 5 uur vanmiddag steviger vertoond in onder meer een zwakker Amerikaanse dollar. Die JSE se index van alle aandele het gedaal. Goud en platinumse prijse was in die sluiting van die JSE hoer. Die Brent reolie prijs het tot onder 100 dollar per vat gedaal. En op die JSE termijnmark het die prijse van Lambo gewasse verlevering in september gewissel. Wit Melies is 105 gram per ton goedkoper en koring 166 rand. Sonneblom kost 35 gram per ton meer en soja 14 rand. Bewaringsorganisaties vecht tegen een voortdurende vlaag Renoste stroperij. Maar gewone mensen doen ook hulle deel. Wijn Bolton van Kabega is een kampvechter voor Renosters en gaan binnenkort die tocht van zwak op mond in Namibië tot in sy thuisdorp per fiets aanpak. Daar is na raming slechts 27.000 Renosters in die wereld oor, waarvan die meeste in Zuid-Afrika is. Verlede jaar is 451 Renosters in Zuid-Afrika gestroop. Stroper se verseer is ook nou op privaatreservate ingestel. Bolton onderneem die fietsry om geld in te samel om Renoster stroperij teen te werk as deel van die Olly Move, One Land Live It Move veldtog. Hy beplan om op 22 september internationale Renosterdag in die baie aan te kom. We elevated the awareness level to include two countries and uh, we decided that we would join Namibia which has got the world's largest black rhino population with uh, the largest white um, population in South Africa. Ons beerland Namibia loop ook deur onder Renoster stroperij. Van jaar is reeds 22 Renoster daar gestroop. Sharon Jessop neem ook deel aan die veldtog en sy gaan vanaf Kobega na die Labombo Grenspos hardloop, een tog van meer as 3000 kilometer. Sy wil ten minste 1 miljoen rand insamel. Once you've been in the presence of a live rhino, this massive two-ton animal that's actually so fragile and so beautiful and so iconic, there's just no going back. Die plaaslike marathonster Melikaia Frans en nog een bijnaar Andrew Stewart gaan ook elk iets doen om geld vir die veldtog in te samel. Kim Daniels, SAIK Nies, Kobega. Net so voor ons afsluit. 
Een muzikant van Hartenboos na bij Mosselba in die Westkaap het een liekie vervaardig wat hy hoop diegene in die oorlog getuister in Oekraïne sal bevoordeel. Van en Bernhard sy liekie Close the Skies vraag dat die luchtruim boor die Oekraïne vir Rusland gesluit moet word. Dier die liekie af te laai gaan fondse direct na liefdadigheidsorganisaties in die Oekraïne wat inwoners help om al levens te herbou. Close the Skies Close the Skies In die ballade word de oproep tot de einde aan die oorlog in die Oekraïne gedoen en dat die luchtruim gesluit word om nog bomme uit die lucht te voorkom. Diep geraakt het die dood en verwoesting het die veteraan sanger en liekie skryver Werner Barnard besluit om op sy eie manier een verskil te probeer maak. Wat my verskrikkelijk geraak het op daardie stadium was president Zelensky sy pleidooie uh, om die lucht toe te maak so het vliegtuig nie nie kan oorvlieg nie. En dit was basis net om die, 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 die populatie en die infrastructuur van Ukraine te beskerm. Ek het die liekie geskryf om te probeer om fondse in te samel vir die kinders wat hulle ouwers verloor het in die oorlog en wat ook uh, in verskillende lande nou is, weet nie wat nie weer waar hulle is nie, want hulle moes vlug. Met de kadese ondervinding in die popmuziekbedrijf gebruik hy nou ook sy muzikale talent as klimaatsverandering aktivis en skenk al die opbrengs van sy muziek vir welwillendheid. Ek het baie popmuziek geskryf ook, ek het, ek, wat ek huidiglik ook doen, ek skryf vir baie ander mense, liekies en soan. Maar wat ek nou bezig is om te doen, is om meer thema muziek te skryf. Thema's oor wat gebeur in die wereld, iets wat, die, wat belangrik is in die wereld, soos klimaatsverandering. Barnard werk saam met die internationale hulpagentskap, so dat die aflaai van Close the Skies tot voordeel van die kinders van Oekraïne kan wees. Tanja Krause, Isai Kanis, Mosselbaai. En op daar die muzikale noot sluit ons van aanse bulletin af. Ja, ons kan allemaal een bykie deel waar ons ook al is in die wereld. Mooi blij, tot ziens. Tot ziens. Ek stem.